അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം എൻ്റെ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ സെൻറ്റ് സ്റ്റീഫൻ ഗ്രീനും പിന്നെ നമ്മുടെ സിറ്റി സെൻറ്ററും ഒക്കെ ഒന്ന് ക്രിസ്മസ് ഒക്കെ അല്ലേ വരാൻ പോകുന്ന ക്രിസ്മസ് ആണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇവിടുത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് സ്ഥിതിവിശേഷങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് കണ്ട് മനസ്സിലാക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ച് വന്നതാണ് പറയാതിരിക്കാൻ വയ്യല്ലോ നമ്മളൊന്ന് കയറിയപ്പോഴത്തേക്കും തന്നെ ഏറെക്കുറെ മനസ്സിലായി ഇല്ല ലീഷ കുറച്ചും കൂടി നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് ഡെക്കറേറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തേക്കുവാണ് ഒരു ഒരുപാട് ആൾക്കാർ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഡെക്കറേറ്റൊക്കെ ചെയ്തതാണ് പക്ഷേ ഇവിടെ ഡ്യൂ ഡ്യൂട്ടി ദി ലൈക് കോവിഡ് ദ കംപ്ലീറ്റ് സിറ്റുവേഷൻ ഈസ് ഗോസ് ഗോസ് വേസ്റ്റ് ഇവിടെ ഫുൾ കംപ്ലീറ്റ്ലി ലോക്ക്ഡൗൺ ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇപ്പൊ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ഒരു ലോക്ക്ഡൌണിലെ ഒരു വൈകുന്നേരം അങ്ങനെ വേണേൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറയാം ലോക്ക്ഡൌൺ സമയത്താണ് പക്ഷെ ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഒരു അത്യാവശ്യ കാര്യമായിട്ട് സിറ്റിയിൽ വന്നത് ഇതിൽ ഇതിൽ മറ്റൊരു സംഭവം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പഠിച്ച ഞാനും താനും പഠിച്ച സ്കൂളിന്റെ തൊട്ട് ഫ്രണ്ടിലാണ് നിൽക്കുന്നത് നമ്മുടെ കോളേജ് ആണ് കാണുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുമോ എന്ന് അറിയത്തില്ല ഡബ്ല്യു എം ബിസിനസ് സ്കൂൾ നമ്മുടെ സ്വന്തം കോളേജ് ആണ് കാണുന്നത് സോ അതിന്റെ മുമ്പ് നിന്നിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഈ വീഡിയോയും കാര്യങ്ങളും എടുക്കുന്നത് അതിന്റെ മുമ്പിലുള്ള സ്ട്രീറ്റിലാണ് ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് അപ്പം ഇന്നത്തെ ദിവസം ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ചെറിയൊരു വീഡിയോ ലോക്ക്ഡൌണിലെ ഒരു ചെറിയൊരു ഒരു ചെറിയ ഷോർട്ട് വീഡിയോ അല്ലേ അതെ ചെറിയൊരു ഷോപ്പിംഗ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നൈറ്റ് വ്യൂ നമുക്ക് അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് കാര്യങ്ങളൊന്നും ഷോപ്പ് ചെയ്യാനില്ല എന്നാലും ചെറിയൊരു ഷോപ്പിംഗ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളിവിടെ ഒരുപാട് ഷോപ്പിംഗ് സെന്ററിൽ നമുക്ക് കയറാൻ പറ്റത്തില്ല കാണുന്ന റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒന്ന് രണ്ട് സ്ഥലങ്ങളിൽ റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് കുറവുള്ളവർത്ത് ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ കാണിക്കാമെന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത് സാധിക്കുമെന്ന് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ മൊത്തം നിങ്ങളെ കാണിക്കാം ശരിക്കും ഈ ഒരു നവംബർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സ്ട്രീറ്റ് ഫുള്ള് ലൈറ്റും കാര്യങ്ങളുമായിട്ട് ക്രിസ്മസിന് വേണ്ടി തയ്യാറാകേണ്ട ടൈമാണ് പക്ഷേ ഇപ്പം നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അത്ര ബ്രൈറ്റ് അല്ല കാരണം ഈ ഒരു ലോക്ക്ഡൗൺ സിറ്റുവേഷൻ കാരണം ഡെക്കറേഷൻസ് ഒക്കെ കുറവാണ് കാലാവസ്ഥയുടെ ഒരു വ്യത്യാസം ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു കുറച്ച് നല്ല തണുപ്പുണ്ട് പിന്നെ ഇനിയിപ്പോ അടുത്ത മാസം കൂടി വരുമ്പോഴത്തേക്കും കുറച്ചും കൂടി അധികം തണുപ്പായിരിക്കും അപ്പൊ ചില ഈ കമ്പിളി പൊതപ്പൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് എസ്കിമോസ് വരുന്ന പോലെയാണ് ഇവിടെ ആളുകളൊക്കെ വരുന്നത് മൊത്തം മൂടി പൊതച്ചൊക്കെയാണ് ഇപ്പൊ തന്നെ കുറെ ആൾക്കാർ മൂടി പൊതച്ചാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് എന്തായാലും നമുക്ക് വിശേഷങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് കിടക്കാം ഗോ സോ നമ്മൾ ഡബ്ലിന്റെ ഒരു നൈഫ് വ്യൂ ആണ് ഇപ്പൊ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ലോക്ക്ഡൌൺ ടൈം ആയതുകൊണ്ട് വലിയ തിരക്കൊന്നുമില്ല പക്ഷെ എങ്കിലും ആൾക്കാർ വന്ന് ഇവിടെ ഇരുന്ന് നമുക്ക് സംസാരിക്കാം ഒരു ചായ കുടിക്കാം എന്ത് വേണേലും ചെയ്യാം ഓക്കെ സോ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങൾ ഈ ഡബ്ലിൻ നഗരത്തിലുണ്ട് നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് കാണാം ഇവിടെ ഒരു സ്ട്രീറ്റ് ഇത് വേറെ സ്ട്രീറ്റ് ഇതിനെ പോകുന്നത് നമുക്ക് ഗ്രാഫ്റ്റൻ സ്ട്രീറ്റിലെത്തും ഡബ്ലിൻ്റെ ഏറ്റവും ഷോപ്പിംഗ് സെൻറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രാഫ്റ്റൻ സ്ട്രീറ്റിലോട്ടാണ് ഇപ്പോൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോകാം ഇവിടെ മെയിൻ ആയിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ചൈനീസ് ഐറ്റംസ് പിന്നെ നമ്മുടെ ഏഷ്യൻസിൻ്റെ ഐറ്റംസ് ആണ് ഉള്ളത് പക്ഷേ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ചൈനീസ് പ്രൊഡക്റ്റ്സ് ആണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളത് അതായത് ഫുഡ് പ്രൊഡക്റ്റ്സും പക്ക കാര്യങ്ങളുമാണ് ഈ ഒരു ഷോപ്പിൽ നമുക്ക് മെയിൻ ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റും കാണാൻ കിട്ടുന്നത് നമുക്കറിയാം ഒരു കാണുമ്പോൾ തന്നെ പുറമെ നിന്ന് തന്നെ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഈ ചൈന ചൈനീസ് ചില എന്താ റൈറ്റിങ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് അവിടെ എഴുതിയേക്കുന്നതും അവർ മെയിനായിട്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് ചൈനീസ് കസ്റ്റമേഴ്സിനെയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും കണ്ടില്ല എല്ലാം ഫുൾ ക്ലോസ്ഡ് ആണ് ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ ആയതുകൊണ്ട് ഫുൾ ക്ലോസ്ഡ് ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ നേരെ ചെല്ലുന്ന ഗ്രാഫൻ സ്ട്രീറ്റിലോട്ടാണ് ഗ്രാഫൻ സ്ട്രീറ്റ് ക്രിസ്മസിൻ്റെ ടൈമിൽ ഭയങ്കര തിരക്കുള്ളൊരു സ്ട്രീറ്റാണ് ക്രിസ്മസിൻ്റെ ടൈമിനല്ല നോർമലി അത് ഭയങ്കര
So these shops are decorating with some Christmas items and everything. Still in this Corona situation, the situation is getting worse day by day, but they are preparing themselves for the Christmas. We can see the Christmas trees and all those decorations. Really these are the, what, what to tell about this? It's really beautiful. People are getting ready for their celebrations and everything in, the, in such a situation also. But still, let's hope for the best. We will have that by the end of this this month or maybe by starting of December, our lockdown will be finished and we all will be enjoying the Christmas together. Hope so. Hello. We are going to go to the house and we are അപ്പൊ <laughs> 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 ഇതൊരു ചെറിയ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണാം ഇതൊരു ചെറിയൊരു പാസേജാണ് നമ്മൾ ഒരു സ്ട്രീറ്റിൽ നിന്ന് വേറെ ഇത് മെയിൻ സ്ട്രീറ്റിലോട്ടുള്ള ജോ സ്ട്രീറ്റിലോട്ട് നിന്ന് ഉള്ളൊരു ചെറിയ പാസേജാണ് ഈ ഇതിലെ നമുക്ക് ചെറിയൊരു പാസേജിൻ്റെ അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തും അതായത് രണ്ട് സൈഡിൽ നമുക്ക് കുറേ ഷോപ്സ് ഉണ്ട് അല്ലാതെ നടുക്കൂടെ കുറേ ഷോപ്സും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട് ഇപ്പം പതിവ് പോലെ തന്നെ ലോക്ക്ഡൌൺ കാരണം എല്ലാം തന്നെ ക്ലോസ്ഡ് ആണ് ഇത് ചെന്ന് കയറുന്നത് നമ്മുടെ ഏറ്റവും അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് കാണാം ഇവിടെ എന്തെല്ലാം സാധനങ്ങളുണ്ട് വലിയ സെലക്ഷൻ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല ഒരുപാട് സംഭവങ്ങളൊന്നും ഇല്ല എന്തായാലും പെർക്കിങ് പോലുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ടാറ്റോയിങ്ങും പരിപാടികളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കാം ഒന്ന് റാൻഡമൈസ് ഓടിച്ചൊന്ന് കണ്ടു നോക്കാം നമുക്ക് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ വന്നപ്പോഴത്തേക്കാണ് വിഷ്ണുവിനെ പരിചയപ്പെട്ടത് എവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മലയാളി ഉണ്ടാവും എന്ന് പറയണ പോലെ വിഷ്ണു എന്തുണ്ട് വിശേഷം ഇവിടുത്തെ വിശേഷങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇത് ഇവിടുത്തെ തന്നെ അത്യാവശ്യം നല്ല ഷോപ്പുകളിലൊന്നാണ് ഇവിടെ കേക്ക് വെറൈറ്റിയും അതുപോലെ തന്നെ കോഫിയുടെ വെറൈറ്റിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് വിഷ്ണു എവിടുന്ന ശരിക്കും പറഞ്ഞു ട്രിവാൻഡ്രം എന്താണ് ലോക്ക്ഡൌൺ ഒക്കെ ആയതുകൊണ്ട് തിരക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുറഞ്ഞു ആദ്യത്തെ ആഴ്ച അത്യാവശ്യം എന്നാലും നമ്മുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്നില്ല അപ്പൊ ശരി വിഷ്ണു കണ്ടതിൽ സന്തോഷം നമുക്ക് ഇവിടെ ആറുമണി വരെ ഉള്ളൂ ആറുമണിക്ക് ക്ലോസിംഗ് ആണ് കഷ്ണാർത്തിന് നമ്മൾ വന്നപ്പോൾ ആറുമണി കഴിഞ്ഞു ആറുമണി ആകുന്നു എല്ലാം തന്നെ ക്ലോസ് ചെയ്തു ഇവിടുത്തെ ഒരു മറ്റു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് അറിയാമോ അലീഷയ്ക്ക് ഇത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി രണ്ടിൽ തുടങ്ങിയ ഒരു ഷോപ്പിംഗ് സെൻറ്ററാണ് അന്നത്തെ ഏറ്റവും പ്രോമിനൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഷോപ്പിംഗ് സെൻറ്റർ അതിനുശേഷം ഇവിടെ ഒരു വലിയ ടൗൺ പോലെ വന്നു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഇത് നശിച്ച് പോകണ്ട എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇതിനെ ഇതേപോലെ സംരക്ഷിച്ച് രണ്ട് സ്ട്രീറ്റുകളെ യോജിപ്പിക്കുന്ന ടൈപ്പാക്കി മാറ്റി വെച്ചേക്കുവാണ് എന്തായാലും ഇത്രയും മാൻഷ്യൻ്റെ ആയിട്ടുള്ളൊരു നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പെൻഡാമേനയ്ക്ക് ഒക്കെ പോലെ തന്നെ ഒരുപാട് നല്ലൊരു ഷോപ്പുകളിൽ ഒരുപാട് സെലക്ഷനും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലെങ്കിലും ആൻഷ്യൻ്റെ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഷോപ്പാണ് സോ നമ്മളിപ്പോൾ ആ ഒരു ഷോപ്പിംഗ് കോംപ്ലക്സിലൂടെ വന്നിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ എത്തിയിരിക്കുന്നത് ജോർജ് സ്ട്രീറ്റിലാണ് ജോർജ് സ്ട്രീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞങ്ങളുടെ കോളേജ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സ്ട്രീറ്റ് അല്ലെ അവിടെയാണ് നമ്മുടെ കോളേജ് ഡബ്ല്യു ബിസിനസ് സ്കൂള് ഇവിടെയും നമുക്ക് ഒരുപാട് ഷോപ്സും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ കാണാൻ സാധിക്കും അവിടെ ഒരു ഇന്ത്യൻ ദിവാലി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഇന്ത്യൻ റെസ്റ്റോറൻ്റ് ഉണ്ട് ഇപ്പം ഓഫ്കോഴ്സ് ഡൈനിങ് ഇല്ല ഉള്ളിൽ ടേക്ക് അവേ മാത്രമേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു ഡാൻസ് സ്റ്റോറുണ്ട് അത്യാവശ്യം നമുക്ക് വേണ്ടുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റും അങ്ങനെ ഇപ്പം ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ സ്വന്തം കോളേജിൻ്റെ മുമ്പിലാണ് നിൽക്കുന്നത് ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഇവ
കപ്പാലം ഗ്രൂപ്പിന്റെ ആണ് വേൾഡ് റാങ്കിങ്ങിൽ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറിന്റെ ഉള്ളിൽ വരുന്ന ഒരു കോളേജാണ് ഈ ഡബ്ലിൻ ബിസിനസ് സ്കൂൾ അതുകൊണ്ട് അത്യാവശ്യം മോശമല്ല എന്നാലും ട്രെൻഡിനൊക്കെ അപേക്ഷിച്ചിട്ട് ഒരുപാട് താഴെയാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് ഫാരിയർ ആൻഡ് ട്രാപ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫേമസ് പബിന്റെ മുന്നിലാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ എല്ലാ ദിവസവും ഇവർക്ക് സെലിബ്രേഷൻ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ അത്യാവശ്യം തിരക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കണ്ടുകൊണ്ടെന്ന് വീഡിയോ ചെയ്തതാണ് ഈ സ്ട്രീറ്റ് അത്യാവശ്യം തിരക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇവിടെ രാത്രിയാകുമ്പോഴത്തേക്കും നൈറ്റും പബ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരുപാടുള്ള ഒരു സ്ട്രീറ്റാണ് ഒരുപാട് ടൂറിസ്റ്റുകളും അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടുത്തെ സ്വദേശക്കാരും ഒക്കെ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ വരുന്ന ഒരു ഷോപ്പാണ് കൊറോണ കാരണം കൊണ്ട് ഒരു ചെറിയ റെസ്ട്രിക്ഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് എന്നാലും ഇവിടെ തന്നെ പ്രോമിനൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ഷോപ്പും ഷോപ്പിംഗ് സെൻറ്റേഴ്സ് ഉള്ളൊരു ഷോപ്പാണ് ബീഗാണെന്നാണ് പവർ കോട്ട് ടൗൺ ഷോപ്പ് സെൻറ്റർ ഒരു ചെറിയ ഹോട്ടലും പബും ഒക്കെ അറ്റാച്ച്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ട്രീറ്റാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ബിൽഡിംഗ് ആണിത് ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലൊക്കെ ഒന്ന് സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് സ്റ്റീഫൻ ഗ്രീനിലുള്ള ഡാൻസ് സ്റ്റോറിലാണ് ഒരു നല്ല അടിപൊളി സ്റ്റോറാണിത് ഒരുപാട് വൈഡ് വെറൈറ്റി ഓഫ് തിങ്സ് ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് ക്രിസ്മസ് കാരണം കൊണ്ട് അപ്പം നമ്മളൊരു ചെറിയ ഷോപ്പിങ്ങിനും കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ വന്നതാണ് ഒരുപാട് തിരക്കും കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല എന്നാൽ വൈഡ് വെറൈറ്റി ഓഫ് ഒരുപാട് സെലക്ഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇവിടെ തന്നെ അത്യാവശ്യം നല്ല പ്രോമിനൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഷോപ്പുകളിലൊന്നാണിത് ഇവിടെ ഞാൻ കണ്ട മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു ആകർഷണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പില്ലോ കേസസ് ആണ് ആ പില്ലോ കേസസിന് എന്താണ് ഇതിന് മാത്രം പറയാനുള്ളതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ താറാവിൻ്റെ തൂവലുകൾ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയേക്കണ പില്ലോ കേസസ് ഞാൻ കാണുവാനുള്ള ഇടയായിട്ടുണ്ട് വളരെ ലൈറ്റാണ് ഇതാണ് ഞാൻ കണ്ട ഡക്ക് ഫെതർ പില്ലോ ഡുവറ്റ് ഭയങ്കര സ്മൂത്താണ് ഇവിടെ വരുന്നവടം വരെയും ഇത് കാണുന്നവടം വരെയും എനിക്ക് ഇതിനെ പറ്റിയിട്ട് വലിയ അറിവോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല
ഷോപ്പിംഗ് ഡബ്ലിനിലെ ഏറ്റവും ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഷോപ്പിംഗ് സെൻറ്ററിലാണ് സെൻസിഫിൻ ഗ്രീൻ ഷോപ്പിംഗ് സെൻറ്റർ ഇനി ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് കവർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ക്രിസ്മസ് ഇതിപ്പം നവംബർ ആയി നവംബർ ഇങ്ങനെ നവംബർ പൊക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ക്രിസ്മസിനെ ഇവിടെ ഇവൻ കോവിഡ് ആണെങ്കിൽ പോലും ക്രിസ്മസിനെ ഇതാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവിടെ ഓരോന്ന് ചെയ്യുന്നത് ഇവരുടെ ചെറിയ ഡെക്കറേഷൻസ് അത്ര ഗ്രാൻഡ് ആയിട്ടല്ലെങ്കിലും ചെറിയ രീതിയിൽ അവരോട് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് അപ്പോൾ കാണാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് അങ്ങോട്ടൊക്കെ ഒന്ന് പോയി നോക്കാം അല്ലേ ഞങ്ങളുടെ ഈ ഒരു ചെറിയൊരു വീട് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു